Okay, so kita anong nang ginapresent ko sa buhay? Ah, uh, sir. Okay. Uh. Sino na kalantas ng video? Okay, gina. Na. Open na lang doon, sir. Ayan na, sir. Ayan na, sir. Ayan na, sir. Ayan Tapos naman to ah, bisan yung ano ni Jim Kenneth. Hindi, hindi. Sige, Becky, nakalanto ka dyan, Luther. Ano ang process to find the square root sa ano ba? Sa complex number. Para gil, kinaglantaw. If you are going to find the square root of, for example, be a near root sang specific being a complex number. Ang kinangalan mo lang himoon is, is for example, square root, square root mo dana ang himoon magnitude and then ang himoon direction multiply mo lang by 2 para sa specific na angle. Oh. So, hindi ito na ito pagbalikan kayo pwede nyo lang ito i-review anytime. So, let's proceed na lang in determining the principal value of uh, mga complex numbers. So, in determining the principal value of a complex number, for example, you are given some uh, equation 3 plus j4 raised to the power of j. So, kung itaon nyo ang principal value of certain na uh, sang ina ang given na complex number. So, anong kinanglan natin himoon. So, it's like parehas lang niya uh, sa ginasolve man lang natin raising sa mga exponents o mga muna mga values o mga, mga given. So, same lang sa pun, pero ang nakabutang tali sa babaw is uh, complex number naman ang mga exponent. So, let's um, solve na siyang sininga problem para mas damo ito masolve. Okay, kaya may activity pa kung manugay So, let's start. 3 plus j4 raised to the power of j. So, ang pinaka best nga way para mas ma, para mas solve ito is to express uh, first ang ito nga base in the polar nga form. So, I convert natin ang 3 plus j4 in polar form. So, pila na ang value. So, 3 plus j4 in polar form. Okay, may calculator that. 3 plus j4 in polar. So, I solve bit ang mga calculator. Ito mo Sige, net, ano, may calculator kayo, net? 3? Sir. Ah, sir. Sige, Ito, sir. Kaya, anong value? 5. 5. Ang goal, 3.13. Okay. So, 5. Ang goal, 3.13 degrees. So, ah. But take note that the general form of uh, sang imong uh, roots or powers of complex numbers dapat may ari kanali sa punta sang plus 360k. So ari ni siya nabutang ni sa videos nga ginapalanta ko tani sa inyo kagina. But when we are taking sang principal value of certain nga complex number, ang aton nga k will be equal to zero. So muna siya nga, hindi na natin pag i-mind ang 360, plus 360k kung principal value man lang. Pero kung damo-damo ka nga roots nga kinalan ko aon, so dali ka mas substitute sang value of sa mga k. So since wala man, so since principal value ang kinalan natin ko aon, so let's proceed na lang. So we have so, copy talang liwat ang 5 ang go 53.13 degrees. Then, uh, much better kung we are dealing with principal values, uh, convert mo siya dana into exponential niya form. So, so, i-raise to the power of lang kita. So, 
since 5 the rate, kung mag raise the power ka or magkuha ka sa iyang exponential form, so butang ka lang mong di ln sa baba o para equal lang sa siya po. So we have e raise to the power of ln 5. So makansel lang mani sila nga doon ang e kag ln. So equal lang sa siya po sa 5. Then para sa ito niya ang goal, e lang, express mo man siya in exponential form of 3.13. So when expressing isang e mo ang goal, so kinangala na ka, naka-region form siya. So we will have ito niya ang ang goal express na lang ito J na lang diretso. Then we will have express na in regions form. We will have 53.13. So, multiply by pi over 180. So, pila na yung answer na ito? 53 times pi all over 180. 3.927. 3.927. So, 0 0.927. So, since nakamultiply man sila dua ang e mo nga e, so pwede, ito na lang i-add ng atong exponent. So, we'll have e raised to ln5 plus j times 0 0.927. Okay? So, take note na ang adding a value, ang base na pa lang ni, this is equal to 3 plus j4 pa lang. So, kinanglan ta pa yung multiply para mag-same sa aton given. So, multiply ito siya or raise ito pa siya sa J. So, ang aton nga inyong value, i-raise ito pa siya sa J. Then, muna din pag um, manipulate na ito sa sininga equation, we will have, multiply ito lang ang J pa sulod. We have E, J, L, N, 5 plus J squared na lang, so may negative 1 na lang diretso. So, negative 0 0.927. Okay, so let's proceed. Uh, we will have, so, balis ka doon na natin, kaya rin natin yung real part. So, bang this will now be at yung imaginary, imaginary nga part. So, pila na ganyan ang value sa LN5? Calculator, the LN5, pila ni? 1.609. LN5. 1.609. So, 1.609. So, this is equal to E raised to negative 9.927. Plus J times 1.609. 1.609. Okay. So, uh, kinangala na nga ito yung answer if uh, magkuaklas ang principal value should be expressed man dapat in polar form. So, ang uh, ito yung answer sa buong is expressed in exponential form. So, ang kinangala na lang ito yung himoon is to convert this one into exponential form or polar form, I mean, para uh, muna din natin na final answer. So, presta in polar form. So, pila ninyo nga uh, answer. So, iseparate lang ay para masapos sa inyo magdetermine. So, we'll have E raised to negative 0.927. Then, sa PIAC, we have E raised to J times J times 1.609. So, pila ni nga value ang e raised to negative 9 to 7? Okay, pila na siya, ano na siya, pila na siya nga value? e raised to negative 9 to 7. 0 0.40, 0 0.4. Ah, dapat three digits para mas mas ano ta mas accurate zero point zero point three nine six zero point three nine six then ang aton nga ang will be so pwede ta na hindi pag mine ng iris to j kaya ang goal na lang we have one point six zero nine so one point six zero nine times na lang one eighty all over five so, pila niya ito na, sir? Copy ko lang 0.396 angle. 
Pilato ng goal. We have Pila Pila. 92.188 18 oh 18 Sige, pwede lang kun sa ang gold at uh, to this mga place okay lang. So 92.19 degrees. So amo na ni subo ang aton nga principal value or ang principal nga root sa aton nga complex numbers. So 0.396 ang gold 92.19. Okay, so before to mag-proceed so far any question na na or clarification Tis kita ang padayon. Verification ka kay yung may kita niya to blasa dalo ng may may pangalan, no? Sir, magkato sa sa iba lang sir sa kalikyo, sir. Kinagpilit. May kuna sa di nagyan sa kalikyo, sir. Mag convert, sir. Mag convert. Ah, right. So negative. Shift LN lang. Shift ah? LN. Shift LN. Tapos negative. Naka-radiance ni Sarah? Hindi. Wala na, wala mo na siya gamata. Exponential lang. Ah. Wait lang. Shift LN. Negative. Ano na tiga na yung ano ko? Ano ka na yung answer di Sarah? 0.396 Then diyan ga pero 9 9. ano Dura sakto na 9 9.27 sir na negative 0.927 Ang gago ano 9.4 put it to times 10 the fixed point of 5 Pero pala 9 point, ano? Wait lang, sir. Point man nakabutang, 0.927? Hindi. Wait lang. Ang imo nga gin-raise? Sige, ba, sige. Ano, sir? Ano, sir? Sir, ha? Shift LN lang. Shift LN. Shift LN. Tapos, negative. 9.27 point nine to seven point nine oh zero point nine to seven zero point zero point ah sakto balik sir kaya ko nakita ang ano ang konen kita tigero ah sige sige question pa may ma na kamo wait lang Okay, so Ayan, ako lang salitong Ako lang hang process So In ang findings, ang principal values Ang ito niya complex numbers Una-una, ang imo nga base Convert mo lang into polar form Then, kay principal value Lang man siya, dapat Tani may plus 360k Kapag debat, k will be equal to zero lang So after siya na na-express mo siya sa polar form, convert mo siya in exponential form. So, kung ano mo na di mo value sa PIAC, for example, may 6 na di ba? For example, 6.3 or ano na ang values, may mo lang siya i raise to ln kung ano na nga value, 6.3. So, amo lang na sa 3. Next, convert mo lang yung angle in exponential man nga form. So, convert mo lang siya in region form. So, multiply by pi all over 180. After sina, na-convert mo na siya in exponential, butang mo na yung exponent. So yung exponent will be, uh, sa dress natin yung example J. So proceed na lang. So multiply mo lang, distribute yung mga J. J times ln5, J times 0.927. Then, manipulate lang equation natin. So we'll have, so as na mag-arrive kasi yung mga uh, answer final answer na niyang dali dapat sa babaw if exponential ang ginapangita. But we are tasked to dapat nga ang aton nga answer uh, naka-express in polar form. So, uh, convert na lang in polar form ang mga exponential. So, wala da-diretsyo sang halin sa exponential. Convert mo into uh, 
sa polar form sa at calculator so isa isa hundred e times point nine to seven then ang angle na to multiply to lang by one eighty all over pi so kung ano nga we arrived with this answer point three nine six angle ninety two point nineteen degrees okay so so far any question you want that or clarification before kama proceed sa yung activity Sir, ramon sa sarang una, sir, pag sugod klase, sir. Ha, ah, pag sugod, bago lang, sir, ramon sa ang ano, ang gin topic. Oo. Oh, ang gin niya, ito niya, gin klase pa lang. Kaya ang, ang start sa ni square root na lang. Finding the roots, ang complex number. So, medyo easy lang gawang ko square root. So, para na ito tandaan sa ito niya, kinangla niya i-download niya video sa ito niya YouTube. Okay, sir. So, thank you. Sige. So, so far, wala question. I, ano ko lang, ha? work on this activity lang before kita mag-proceed sa next na discussion. Okay, determine lang principal values ang 3 plus J2 raised to 3 plus J2. Man. Okay, so you have okay, 10 minutes to work. Then, ma-discuss ng taliwa to kayo guy after sini. I-discuss naman din ang ninyong activity. Okay, so...
Kumusta guys? What's your papers na? Butong sakto na sir. <laughs> Sino na nakatapos? May nakatapos na? Sorry. Sorry sir, palagpat. Sige pala yung answer. <laughs> 273.418 Ang mag-listed sir. Ang gola. 214.34. Sige, check ta karon pag mag-answer na ta. Allah sala. <laughs> check ta karon. Lag pa ta na. Kaya net, cancer ka na. Jonas, cancer na. Ay pa, sir. Sige. Para yun na yun. Sige ka pa mang, but sir. Sige, sige. Mag multiple, mag, ano na ganit nga role ni man. Ang multiplication mo lang, sir. Oo. Oh. Sa, kuhan, mag, mag multiply. Sa, ang polar to, ano, Ano ganit man? Polar to polar form? Pwede lang eh, sir. Multiply ang dua ka magnitude, then i-add ang dua ka ano. Oo, oh, sir. Ang angle. Dua ka angle. Tapos, sir, pag na-times mo na, pwede 
ano man, pag-convert ng regions bila sir, hindi ka oh. na makonvert ng regions. Hmm. Say, sa example, ang sa, ang sa LN5, di ba, times negative 1, di ba, both, ano, gina, do, luwagin sila, it times ang negative 1, di ba, sir? Atong sa example mo, sir? Kailan? Sige, na, do, gata, ang sa LN ang sa LN5 pag times ang J na di ba negative 1 na sir sa LN mula sir nag, sa ang first hindi na matandog or ang ikadwa lang ang J 0.927 na J LN5 ang maintain uh, na niya J LN5 ari galing ma negative 1 siya kay ma J squared J times J Ma-J squared ka, di ba muna siyang ma-negative 1? Ay, okay. Uh, so, mag-J squared na siya. I mean, say na, nagalit sa piyak? Oo, oh, J, na. L, and 5. Hmm, sige, sir. Diyan lang, sir. Doon may sala ko dyan. Nakita mo na. <laughs> Oo. Oh. Basta dapat ang answer sa mag-mission, hindi maglapa 15. Okay, so ara na may answer na. Okay, ma answer mo ta. I-check tayo yung answers, ha? Pardon, sir. Sige. Meron natin pila na yung man, sir, dyan. 46.852. Angle. 180.55. Sige, check ka. <laughs> okay, so proceed na lang tayo. I-check nyo lang din yung mga calculations kung nag-match sa nga solution. So, first, convert natin into polar form. Ito nga, ang gold 3 plus J2. So, pila ni kaniyang um, polar na value? 3 plus J2. So, pila ni yung... Square to 13. 5.3 plus J2. 5.39, sir. 5.39. Okay lang, shift. 3 plus 5. Shift. Okay. 
Kailan yan, sir? Saan na-convert na? Sa Polar? Square to, square to 13. 360, sir. 360. Square to 13. Tsaka? Oh, angle 33.9. So, we have 3 points. Six zero five. Chapter na or six zero six. Six zero six. Six zero six. Angle. Thirty three point sixty nine. Degrees. Okay. So kabalo na kami ni magdiretso convert lang sa calculator. Sir, paano na kanil? Okay. Sir, dapat ko na, sir. Mag-convert sa calculator, diretso? Ano oh. oh, sir, mode. Ay, ah. Oh. Ito. Eh? Dapat naka-complex yung mga oh. mode. Mode uh, complex. Sir. Mode 2. Ang imaginary, sir. Ano ganun, sir? May, may arada ay. So, di ba magsulat na dapat 3 plus J2? Pero kung mag-type oh, sa calculator, dapat 3 plus... 2i. Ang i mga gamito nara sa ENG na bila sa wabos ang 8. Shift okay. mo lang. Plus i. 3 plus 2i. Then shift mo lang. Then shift 2. Press ang 2. Complex. Complex. Okay. 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 Then pilihon mo lang na da yun. Conversion. From hmm. Convert mo siya into polar form. So, press na to ng 3. Then, para na dayan. So, we have 3.606 and go 33.69. So, umuna para sa dasig na lang ang conversion nyo. Kaya ang na-discuss na naman ng manual sa isang conversion. So, para mas makabulig sa inyo, calculator na lang diretsyo for conversion. So, Dapat, we have plus 360k padre, but our k will be equal to zero kay principal value ato yung kinapangita. So, convert na lang siya natin into exponential form. So, we will have e raised to ln 3.606. Then, ang sapiak, we have e. Then, pila na yung values ng 33.69 in regions ng form. 33.69. So, 33.69 times y over 180. 0 0.588. 0 0.588. So, we have 0 0.588. Then, okay, so, combine then along, we have E, LN. 3.606 plus J times 0 0.588. Okay. So, take note nga sa ito. Ano pala nga base? So, kinanglanta pa mag raise to the power of so, ang array, we have 3 plus J2 pa lang ni. So, kung, kung mag-add pa ito sa about 3 plus J2. So, we'll have 3 plus J2. Okay, so, kailangan natin multiply sa natin nga exponents. But ano gani ang pinakahapos na way kung multiply ng exponents, dapat ara siya sa polar form natin. So, kung convert na lang natin nga exponents in polar form para mas hapos sa natin, we will have E. We have LN. Pila niya ang LN? 3.606. Pila niya value? 1.2 plus J times 0 0.588 multiplied by 3 plus J2. We have 3 plus J2. Then, 
perform talang ang polar form sa ito yung exponents you will have. So, convert na yung polar form, diretsyon lang, tapos yung calculator, pila na yung value. 1.283 plus J times 0.588. lang values ang polar form niya. One point two eight three plus J times point five eight eight. One point. Ang ano sir? One point forty one lang ano? Ari lang. Pila yung one? One point forty one. Oh sir yung ano? Magen ang tool. Yang gol. Ikan tu e three plus zero point five eight eight zero point five eight eight i shift. Complex three one point forty one angle twenty four point sixty two so twenty four point sixty two ang aton nga angle so next multiply talang ang aton nga ang nga exponent nga three plus j two pila tukan yung values ang three plus j two this is three Point six zero six angle thirty three point sixty nine. So, pwede dyan ay multiply kay parehas na sila nakapolar form. So we have e raised to the power of one point forty one times three point six zero six. So one point forty one times three point six zero six. Okay, 1.41 or 411 times 3.606. We have 5.088. So, at an exponent will be 5.088. Then, ang aton nga angle, add na lang 24.62 plus 33.69. Okay, twenty four point sixty two plus thirty three point sixty nine. So we have fifty point eight point thirty one. Fifty eight point thirty one. So Amo na ni subong dapat atong yung answer ko nung kinanglan nung lang answer is expressed in exponential form. Ba't kinanglan natin siya i-convert into polar form kay amo rin na dapat ang mas insakto nga pag-express ng atong yung answer. So, expressed lang siya in polar form. So, this will be E raised to 5.088. So, Convert na niya siya into regions ng form fifty eight point thirty one times pi over one eighty. So this is equal to. Pila na yata ng answer? Fifty eight point thirty one times pi over One eighty, fifty-eight point thirty-one times pi over one eighty. Fifty-eight point thirty-one times. I over one eighty.
So, dapat naka-radiant. Okay, so pilay niyo answer, 58.31 times pi over 180. 1.017, oh, 8, 1.018. 2.673. So, J, 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 J. So, J times 58.31 times pi all over 180. Okay, so let us proceed. E raised to the power of 5.088. So zero eight point thirty one. Wait, let me do we will have zero. Okay. So, okay, so, may nagsala, tatigaling yung part, ho. So, before kita galing mag-separate, dapat naka-express siya into, so, dali sa babang. So, dapat naka-express siya in uh, rectangular form. Hindi siya galing, pwede mag-separate, nga dapat naka-polar form siya. So, convert na lang siya into rectangular nga form. So, 5.088 angle 58.31 should be expressed then in in rectangular nga form kay hindi ta siya pwedeng ma-separate nga naka-polar form siya so in rectangular nga form so we have 5.088 plus uh, angle so kung nagbutang ka muna sang angle nga value sa inyong calculator ara lang sa negative, bala shift, negative lang, angle, 58.31, then shift, complex man siya po, and then 2, then convert into rectangular, press 4 lang. So that is 2.673 plus 4.329. So 2.673 plus j times 4.329. So 2.673 plus j 4.329. So this time, kaya naka-express na in uh, rectangular form nga ito nga exponent, so pwede ito na siya ma-separate. So we'll have e raised to 2.673 plus... <clears throat> or multiplied by, I mean, e raised to, dali na kita mabutang j, times 4.329. Then, uh, pwede na nato ni ma-express in polar form, diretsyo na lang. We will have e times 2.673. Okay, shift. e raised to 2.673. 
3 equals 14.48 14.48 then ang atong angle will be uh, 4.3 times 180 all over pi so this will be equal to okay 4.329 times 180 all over pi so that is 248.03 14.48 angle 248.03 so amunan ni siya dahil natin nga principal value sa nga nga complex number. 14.48, guys, ah. So, take note lang sa nangin, ano ito kagina, nangin problema. So, dapat i-convert ni Dana yung atong exponential form in rectangular form kaya para uh, pwede mo na siya ma-separate ang mga uh, real na part sa mga imaginary na part. Sir, pwede ito sa kadabiya, sir. Halim sa una, sir. Sige, halin sa so good sang sining nga problem. Ah, uh, sir. Sige, kay daw, kay daw lawig lawig. <clears throat> Sige. Um, in converting sa, or finding sang principal value sa aton nga, nga complex numbers, una-una, convert mo siya dana in polar form ang mga base. So, ang polar form sang 3 plus J2 is 3.606 angle 33.69 degrees. So, dapat may 360k kapag rin kung express mo siya in general form. But, since principal value ang ato nga ginakwa, k will be equal to 0. So, pwede na nato ni neglect ang 360k. So, 3.06 angle 33.69. Next, uh, express mo siya in, in exponential form. So, we have E, L, N, copy lang, 3.606. Then, para sa ito nga angle, we have E. Express mo siya in region form. So, 33.69 degrees will be equal to 0 0.588 region. So, amun na ni siya ito nga value. Next, pwede mo siya express sa form nga. I-add mo na lang doon ka exponents, law of exponents na siya. E. LN 3.606 plus 0 0.588. So, take note nga ang ato nga value nga nakuha ni is 3 plus J2 pa lang. So, erase na pa siya sa value nga 3 plus J2 liwat. So, kinanglan nato ni multiply ang dua. So, LN 3.606 plus sang sininga value 0.588J kaya ang 3 plus J2 nato ni exponents. Pero, take note that the best uh, nga process kung mag-multiply kita sa sang complex numbers is uh, masapos kung i-convert siya in uh, polar form. So, i-convert ni Danay. Ang 1.2 ang aring value nato ng exponent will be equal to 1.41 angle 24.62. Kag ang 3 plus J2 nakuha naman sa babaw equal naman siya sa 3.606 angle 33.69. Next, multiply ito na lang diretsyo. So, multiply ang mga magnitude na ito. We have 1.41 times 3.606. So, ang muna siyang nag-equal sa 5.08. Next, add na ito na itong exponent. We have 24.62 plus 33.69. So, ito na answer will be 58.31 degrees. So, kinangalan na natin siya expressed. Uh, if ang pamangkot lang is uh, any value or any, any lang a form of ang nga pag-express ang answer so pwede na ni pwede na ni siya tani ang amo ning answer so kun kun i-allowed lang but since ang uh, required sa aton dapat is express it siya in polar form so kinanglan ta siya express in polar form so para ma-express siya in polar form kinanglan ta liwat i-convert balik sa uh, rectangular nga form so rectangular form sa ating exponent will be kun i-convert mo siya sa rectangular form diretso sa calculator we will have 2.673 plus 4.329. So, hindi na siya gina. Pwede mga convert 
diretso kay dapat naka-rectangular form yung exponent. So, next, i-separate mo na. E times 2.673, i-separate siya. Next, E times J times 4.329, so i-separate naman siya. Then, perform na lang dahil ng operation, E times 2.673 sa inyo calculator will be equal to 14.48. Ang aton angle, since ang aton din nga value is express pa ni siya in radians nga form, convert mo siya into uh, degrees nga form. So, 4.329, multiply mo lang sa 180 all over pi. So, ang aton nga answer will be 14.48 bar angle 248.03. Okay, so far questions. Sir, ang sabot mo lang si Rao. Sige, di na yun. Ang sa iris to 1.21.282, tapos plus J0.588. Sige na, nakarectangular man siya yung sa 3 plus J2, hindi pwede mamultiply, sir. Pwede mo siya i-multiply diretsyo, pero di ba kung mag-multiply, kita sang amun eh. Nang kinanglan mo mag-perform mathematical operation, so ang sa loob, wala sang multiplication of complex numbers. Ang pinakahapos nga way kung mag-multiply kita is convert, i-convert mo sila dahil na yung dua into polar form. So amun nga nag-convert kita polar form. So ma-fall method, gani ka ron kung diretsyo to sila, multiply nga dua. Oh, okay. Okay, so medyo luwig-luwig na ang process. So, gapakad to na tada sa medyo luwig-luwig. Okay, so amun na siya para sa roots pa lang to. So, more to come pa nga topics. So, we have the Movers Theorem. Another ni. So, sa sining nga discussion, sa sining nga topic, kinanglan nun, diyan yung knowledge man of trigonometric identities. So, kinanglan nga review-review ta sa trigonometric identities. So, the Movers Theorem, ginagamit man siya when dealing with isang power form or kung nangyong mga complex number is naka-raise sa certain na power. It states that for any complex raise to the m, power, the outcome will be equal to another complex number with magnitude equal to the original complex number. Magnitude raised to the mth power and the arguments equal sa original na complex number. So, ang mula mo na iya nga but siling mo, so pero yun pala yung lawag niya pa. If we are going to express isang sinang statement in mathematical na form, so ang pag-state lang mo siya na is we have, for example, we are okay. We have R, B, C, J, S. So, C, J, S naman gamito. Ang tabi nga values. Theta. Then, nakarisa sa M. So, ang muna be, for example, ang given. So, this will be equal lang man sa R. Okay. So, take note nga best naman nga way kung mag-deal ka with the movers theorem is dapat naka-express siya or uh, sa sining representation mas okay kung naka-express siya in exponential form. So, R So, ang iyang exponential form ni is R E J by theta So, nakamuna siya nga form So, kung mag-de movers theorem ang but silingon niyo lang man is erase mo lang man ni Japon sa M then E, J, pi then dream mo yung multiply ang yung mga M sa theta So, ang mula mo nang but silingon sa de movers theorem So, same lang man ni Japon yung concept para yung sang square root or sang roots of complex numbers nga nakapresent dito sa inyo nga video na kinanglan lang tawon about the roots of complex numbers. So this is for your demovers theorem. So, but take note also of kung paano i-express ang demovers theorem. So we have, for example, we have R, M, C, J, S, theta is equal to, so amunisya nga value, E, 
RM, EJ to uh, then multiply mo lang gaya ng imunga, theta in uh, sa imunga uh, sa values ng imunga M. Next, take note also of another equivalent ng equation. So, we have cosine theta plus J sine theta. So, take note lang kung sino nga um, nga relationship kaya nga lang natin i-tandaan nung dealing with the movers ng theorem. This will be equal lang man sa cosine m theta plus j sine m theta. So, kung anong yung muna ka-raise the ring of value, so dapat equal lang siya sa amuling equation, basta ang imong m i-multiply mo sa values ng imong theta. So, amuni ang isa sa mga importante nga uh, proper ang uh, identity nga kinalan tandaan when uh, solving using sang the movers nga theorem. So, ang imong exponent i-multiply mo sa imong uh, angle. So, that's it for your the movers nga theorem. So, we are going to solve sang examples kay para mas maintindihan naton. So, okay. Okay, so ang given the ratio that R 2 theta is equal to 1 minus 2 sine squared theta and sine theta is equal to 2 sine theta times 1 times the square root of 1 minus sine squared theta. So, ang mga ito niya given, no? Balik kita sa proving of identities. So, cosine 2 theta, 1 minus 2 sine squared theta. So, i-prove nyo na ito ang aring uh, equation. Then, prove taman nga equal ni ang ini nga equation. Sine theta times 2 sine theta times 1 minus sine squared theta. Okay, so... Okay, so let's start sang calculation natin. Wait. Okay, so we have cosine theta di. So kinangla natin mag-express ng isa ka equation nga uh, base sa tunya di movers theorem kagina. So Okay, uh, let's proceed na. So we have given the ring a cosine theta is equal to 1 minus 2 sine squared. So muna ito ni approve. So start lang kita, we have cosine theta, 2 theta. So dapat, uh, pariyos kiting a form sa babaw. So ang uh, gimbutang natin kagina nga, cosine theta plus j sine Theta. So, dapat na yung mutan form. So, let's start lang kita. We have cosine 2 theta plus j sine 2 theta. So, kinangla natin sa isa ka equation nga may cosine 2 theta kita. So, we have this equation. So, bang naglet lang ta niya let. Cosine 2 theta plus j sine 2 theta. So, based sa sining equation, Using some demovers theorem ng formula. So, this will be equals sa amuning a form, which is cosine theta plus j sine. So, j sine theta. So, kung ano na din nga number ang inbutang natin, or ano na din nga number ang array dari, so amuna yung mga mga exponent. So, this will be squared dari ang atun nga exponent or 2. So, cosine 2 theta plus j sine 2 theta. So, take note nga, let lang ni let, depende sa ito nga equation. Let cosine 2 theta plus j sine 2 theta is equal to, so, sa muna ni nga, answer. So, 
Now, uh, expand the right side of the equation, we will have, so, copy ko lang, cosine 2 theta plus j sine 2 theta is equal to, expand to lang right side of the equation, we will have cosine squared theta plus, so, 2 cosine theta sine theta. Then j plus, so j squared, so that's ko na lang kay j squared, na ito niya answer will be negative na lang. j squared min minus sine squared theta. So we now have some sinning value cosine 2 theta. So, the copy ko lang na yung left side. J sine 2 theta is equal to, so, impuno na to ang wala J, so we have cosine squared theta minus sine squared theta plus J 2 cosine theta sine theta. Okay, now, so ang ginapapangita sa aton is ang values ng cosine 2 theta mo na ginapaprove sa aton. So, base sa aton nga, okay, so, dapat ang aton nga answer will be 1 minus 2 sine squared theta. May dapat aton nga goal. So, using sang law or sang theorem of complex numbers, real part to real part kita, so, manipulate natin real part natin is cosine 2 theta. So, ari na. Dari na ito ni-prove na dapat may equal siya sa dali niya value. So, we have cosine squared theta minus, ang muna itong real part sa right side of the equation, we have sine squared theta. Okay, so there is isa ka rule sa or identity sa itong nga trigonometry nga makarelate sin eh para maka, makuha natin natin yung answer. So trigonometric identity natin nga sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. Ngayon mo kita sin ang identity sa trigonometry. So para makuha natin ang cosine squared theta this will be equal to 1 minus sine squared theta. So, ang muna identity. Cosine squared theta. So, ang muna nga identity ang i-substitute natin sa dali sa itong equation. So, we have 1 minus sine squared theta minus sine squared theta. So, this is equal to 1 minus 2 sine squared theta. Okay, so, approve natin nga cosine 2 theta is equal to 1 minus 2 sine squared theta. Okay, so far, question na before kita mag-proceed sa isa ka problem to liwat sa babaw. So, approve na pa ni liwat gamit ang the same nga uh, concept. Okay, question na na or may clarification or naintindihan lang. Naintindihan ah. Okay, so proceed lang ta. Kaya daw wala mo kong mga questions. Okay, so so, bong in order to prove sa ngatong nga sine theta nga value, so, pwede na natin magamit ang isa pa ka-identity. Dari? So, we have sine 2 theta equate na ito na ito nga. Equate na lang ito nga uh, imaginary part to imaginary part. So, sine 2 theta equal to 2 cosine theta sine theta. 2 cosine theta sine theta.
Okay. So, at, ang atun nga goal is dapat, atun nga answer will be 2 sine theta square root of 1 minus sine squared theta. So, pwede man hanga atun nga answer will not be equal sa uh, atun gid nga uh, ginapangita dere. So, i-prove talang mong kung uh, makuha na ng answer or hindi. So, sine 2 theta is equal to, amunan na ito niya answer. So, but take note of the value lang sa ito niya, uh, cosine. So, pwede, kaya nga ito niya answer dari sa babaw, nakasign siya tanan. So, pwede kita makasubstitute sa cosine based sa ito niya, same man siya po niya identity dari sa dalong. So, cosine. So, dali na lang kita mo diretsyo. Cosine na ito is equal to square root of 1 minus sine squared theta. So, substitute kita dali. We will have 2 times square root of 1 minus sine squared theta times sine theta. Okay, so based on ito nga given, so we have 2 sine theta, 1 minus sine squared theta. So, amun niya ang ito nga answer. So, dapat, ari na siya nga value. But take note nga hindi sila gali equal sa sine 2 theta. Kaya ang given, dari ha, sine theta. So, they are not equal. So, na-prove lang nato nga uh, hindi gali pwede nga sine 2 theta is equal to sa amunin nga value. Kaya dapat ito nga answer will be sine 2 theta dari hindi lang sine theta. So, improving, hindi kada per me nga dapat uh, equal siya sa mga left side of the equation. So, pwede nga uh, hindi siya mag-equal. So, be careful. Kikita sa ito nga uh, trigonometric identities nga ginagamit. So, for question, before kita maghatag sa another nga example. Sakit na sakit. Sir, excuse sir. Ang malas yung final answer, sir, sa piyak, sir? Oo. Oh, so, but siningon, hindi equal ang ato niya left side to the right side of the equation. Kaya dapat, in order nga mangin insyakto siya, dapat yung mga answer will be sine 2 theta. Dari. May 2 dapat. Pero si mga given, ang ginapaprove sa ato is sine theta lang. Uh, pwede lang sa galit, sir. Hmm. Basta may isa lang sa ilang na prove. Oo, oh, na prove mo siya. Nga insyakto, nga insyakto man siya or nag-equal sa same mga equation uh, hmm. niya given. So, sign, uh, magsulat ka na lang dahil or mag-express ka sa mga, sa mga answer. So, okay, so, minus. Okay, so mag- express ka din sa inyong answer, sine theta, gali, will not be equal to amun na din nga uh, sa amun na din nga equation. Uh, depende sa inyong kung i-hambal uh, mo pa nga sa, because uh, dapat ang isyaktong answer is amun na. Pero okay na siya ang amulan niya uh, statement. Yes, sir. Okay. okay, so we'll have another lang example kay para mas <coughs> Uh, okay, so <clears throat> evaluate the following by the movers theorem and express the result in polar form. So this time, ang given sa aton is naka-express in rectangular form, then naka-raise in Naka-raise sa uh, 
negative one half plus j raised to three half plus j times square root of three all over two raised to power of three. So if prove siya natin or gamitan natin sa the movers niya theorem, then dapat ang atong answer should be expressed in polar form. So this time, wala din may nakabutang na sine or cosine sa atong niya sa atong niya equation. So Amo na muna muna natin yung himoon. Dapat we will have sine ka cosine sa ito equation para ma-apply natin ang demovers yung theorem. So, amo na nga express natin siya sa amo na nga form. So, we, ang given there is negative one half. So, in order to find or to express in cosine or sine, so, kabalo na kita nga dapat ang una there is cosine and kadawa there is sine. So, Diretsyohon ta lang. We have arc na lang. Arc cosine of theta. Para mukha na ito ng values ng ito nga angle. Ito nga angle will be kay pila ito nga angle nga makwa, nga value. Arc cosine of negative one and a half. So, bariskada ang bariskada yun ito express ko. So, ito nga theta will be equal to arc cosine of negative one-half. Okay, or pwede man, cosine negative one of negative one-half. So, pilato niya, theta, a value? 120, sir. 20. So, we have 120 degrees sa ngatun nga, uh, angle. So, we have cosine 120, or ngatun niya, angle, dara. So, this is a negative one-half delay is equal to cosine 120. So, the sign naman ni sila, sign naman na siyang value, so we'll have, so, arc sign ka na lang. So, take note, nga pwede na din ang yung mga value of angle will not be equal man sa 120. So, i-check nyo lang, arc sign square root of 3 all over 2, kung pila yung mga answer. 60, sir, 60. Okay. So, 60 dapat, ang, 60 ang nagbuha sa inyo nga calculate. So, hindi pwede nga mag-inanay ang ito niya ang gold ring. So, dapat isa ang darasa ng mga value. So, i-check na ito kung di hindi sa duwa ang pinala na ito gamitin ng ang gold. So, check mo kung mag-sign ka. For example, okay, data na na 60 kay amun yung nagwa ang value. So, kung magwa ka, for example, cosine of 60. Cosine of 60, dapat yung answer dapat negative one half kung na muna siyang gamitin mga value. But kung mag-calculate ka daras ang cosine 60, yung mo answer will not be negative one half, but positive one half. So both sila ngun, hindi natin pwede gamitin ng 60 kaya hindi siya mag-true sa cosine uh, negative one half na value. So, ang, I mean cosine 60 will not be equal to negative one half. So, pero kung isolve naman nato niya ang sine 120, Sine 120. So, same man na dyan po yung value, atong mukha will have square root of 3 all over 2. So, ang atong galing yung gamit ng ng angle will be sine 120. So, 120 yung ang angle. So, take note nga, ang ginagawa pagwas ng mga calculator is the uh, angle na ari dari kada permi sa inyo nga uh, quadrant 1. So be careful, gid na kada permi kung magamit ka mo calculator, kaya gina-express niya na in uh, quadrant 1. So, first thing pwede ninyo himon is to look na lang sa values ng inyong uh, sa aton nga x kagwider. So negative ang inyong x, positive ang inyong y, so dapat inyong angle should be in the quadrant 2. Kay negative ang inyong x, positive ang inyong y. So, dapat, check doon na siya nga 120 kay ari kita sa quadrant 2. So, kung 60 to, karo na nga ito niya gamitin. So, we are in quadrant 1. So, positive, positive ang values ng x. Okay. 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 So, let's proceed. Mayroon na kita nga values ang cosine kag sine. So, this should be expressed na lang in exponent na ito niya 3. Okay, so this is equal to So, 
So since dapat ma-express kita in the movers theorem, dapat ma-multiply kita dari by or divide ka lang any value sa imong angle ng gusto nimo. But the best git kada parmi nga himon is to divide by 2. Ang mugi nang pinakahapos nga way in expressing sa imong angle ng the movers theorem, express mo siya by or divide mo siya by 2. So we will have cosine so 2 uh, times 60 degrees plus j times so 2 times 60 degrees sine 2 times 60 degrees Okay, so, and then, naka-multiply pa siya or naka-arap pa siya, naka siya sa 3. Okay, so, based kagi na sa principle of your the, uh, the movers theorem, so, dapat naka siya sa exponent. So, pwede siya ma-express sa sinangat ng value. So, ang atun din nga m is 2. So, pwede ito siya express sa sinangat ng value. We will have, mabili na lang, we have, Cosine of 60 plus J times sine 60 Okay, so 2 the ring atun yan multiplier sa gua or sa sulod. So express natun siya sa exponent man nga 2. And then, wala pa natun na butang exponent sa gua I will have exponent niya, 3. Okay, so kung kinexpress ta lang siya in, in the movers ng theorem, so ng form, so pag gusto ka lang kung ano na din yung value yung mga i-divide, so same lang mo na siya po ng uh, result ka rin ng magwa. So kung nag-divide ka dari by 3, for example, so okay lang mo na siya po 3 dari, 40 dari. But as long as kung ano din yung mga multiplier, ang muna din yung exponent. So kung 3 na din yung mga value, so 3 man din yung exponent. Kung nag-divide ka din by 4, 4 times 30, okay lang yung Japan. So 4 naman na din yung na yung mga exponent. So proceed kita. So multiply na lang nato ng exponent, we will have cosine 60 plus j sine 60. Then, ang ato yung exponent will be 2 times 3 will be equal to 6. So, next, kinangala nato yung kung i-express ang ato yung answer in polar form based sa yung instruction. So, express na siya in polar form. Start kita by converting this one into a exponential form we will have. So, kung amun yung form sa yung mga equation, so wala ka di coefficient sa gwa, so 1 lang na di siya diretsyo. So, 1 ka na lang, then, e, diretsyo na na siya, exponential nga form, then, ang yung model nga, j, j ka na lang, then, ang aton nga, angle nga 60 times pi all over 180. So, exponential form na natin. So, this will be equal to 1 times e raised to j times pi all over 3. So, muna siya nga ito niya. Uh, exponential form. So, pwede siya natin i-convert into j pi all over 3. So, we have Wala pa na siya na multiply sa 6 guys ha. So we have 6. Or na raise to 6 I mean. So we have 1 raised to 6 equal naman sa Japan. So 1 naman Japan. E times J times pi all over 6 multiply ito ang 6 sa gwa. So we will have E times 6 divided by 3. So we have 2 pi na lang. So E raised to 2 pi J. So, if we express ang aton nga answer in polar form, we will have 
Kapi, ito na lang ang 1. At ang angle will be 2 pi, 2 times pi lang man, which is 180, angle 360 degrees. So, at ang answer, at ang final answer will be same lang na siya, Japan. 1 angle 360 degrees. So, gusto ko lang ipakita, if ever, hindi ang pag-divide ni mo sa babaw. So, same lang na siya po na answer yung makuha na ito. So, for example, uh, ang ginagamit ni mo dari is 3. 3 times 40. Okay. Next, we have our... Diretsyo na lang. So, 3 times 40. This will be 3 times 40, man. Okay, so mas hapo siguro kung na 4 times 30 kita kayo para mas makita ninyong ang diferensya. So we have 4, for example, 4 times 30 ang yung mga ginagamit. So 4 times 30. So 3, ang mga pabilin, 3 sa slow is 30. Ang mga pabilin, 3 is 30. Then ang yung mga i-multiply, 3 sa gua, 4 na siya. Next. We will have, mapabilin, dali sa sulod, 30 nga angle. 30 nga angle, mapabilin sa gua is 4 times 3, 12 na dali sa gua. Kung 4 times 30, mga ginagamit. So, dali, 30 all over 60. So, 30 dali. So, we will have 30 dali and we have 12 dali. So, 30 all over 180, so pi all over 3 man sa Japan. So 30 all over 180, so times 6, so same lang man sa Japan. This will be equal man Japan sa 2 pi dali. So 12 times 30, so 12 times 30 is equal to 360 divided by 180 man Japan. So 2 pi lang man sa Japan na yung answer. So bisa na nun na din yung pag-divide mo sa baba or nun na din yung value ang yung gamit doon sa angle. As long as nag-obey ka sa demovers ng theorem, so same lang man sa Japan na ito nga answer. So far question, Danay, before kita maghatag sa another nga example, uh, clarification. Okay, so do wala naman. So, let's proceed na lang sa ito nga. Uh, next nga example, same lang ni Japan ang process nga gamiton for para sa ito nga, another nga example. So, for another nga example, we have given kita sang another nga problem, 0 0.906 plus 4.423J so squared. Then, i-express ito nga ito nga answer in polar form. Okay, so same lang siya po yung process ng himuon. Paon ang R cosine, sing himuon, 0 0.906. So, R cosine of 0 0.906, 0 0.906. So, this will be the value sa ngatun niya theta. So, bilang ngatun niya ang go theta sa sininga na, prob na problem. 25.04 So, diretsyo na lang sa 25 na lang kayo para 25 degrees. So, check ta na lang kung ang aton be, for example, ay kung ang aton yung sign 25 is equal to 0.423. So, check lang kung ang yung mga sign 25 is equal to 0.423. Check to ne. Ilang value of your sign? Okay, sir. Check to, check to, sir. So, we have 0 0.423. So, this is correct. So, kamito natin yung value of your angle is 25 degrees. So, ang ato nyo given is uh, 0 
point nine zero six plus j times zero point four two three squared. So kung express na siya natin in a demovers na form, we will have start to na sa tonya cosine twenty five degrees plus j sine twenty five degrees. Then express in or raised to the power of two. Then I'm up express na to in the mover na form. So wala naman sa ibang na factor ang twenty five kundi five times five lang. So five times five na natin yung gamito na we'll have. So cosine five times five degrees plus j times sine five times five degrees. So now, ang atin na multiplier is 5. So ang atin na equation, express man natin dapat in a demovers form na meron na ta exponent. So we will have cosine 5 degrees plus j sine 5 degrees. Okay, raise na ito in 5 mandiri. Okay, 5 ang ito yung multiplier and then raise to the power of 2. So now simplify ito lang, multiply ito lang ito yung exponent. We will have cosine 5 degrees plus j sine 5 degrees. Then, ang atong exponent will be equal to 10. So, pwede na natin siya i-express sa iyang exponential form. So, atong exponential form will be, so since wala man kita sa value dari sa first, so automatic na lang 1 na lang yun natin nga. Magnitude, then raise na lang or express na lang yung exponential form. We will have e times j times ang aton nga, okay, 5 degrees, gali ha, 5 degrees. Okay, so express na lang in exponential form, we will have j times 5 all over, 5 times pi all over 180. So, ang aton nga, Answer will be so raised to the power of lapan raised to the power of ten. So okay, so express natin siya. We will have ten all over five thirty six fifty all over one eighty. Okay, so 1 times, okay, express na lang siya in, so pila niyang value times 5 times pi all over 180, so it will be equal to pi all over j times pi all over 36 na lang. Simplify ko lang, times 10. So, okay, so pila? 0.873 1e j times 0.873 so pwede na lang na sir no e 50 na lang 50 pi times ah di ba over pwede lang 50 pi over 180 so same lang man at japon 0.873. So, express lang ni natin in exponential form. So, ang aton nga 1, kapita lang aton magnitude. Aton ang go will be equal to. So, pila niyang 0.873 times 180 all over pi. Okay. So, pila aton ang go?
0.873 times 180 over pi. 50.019. 50 50.02. 50 okay na na? 50.02. Oh, sir. Sir. So, amun na yun natin final answer. 1 ang 50.02. So, sa start lang man ito kagina, ito medyo, medyo mabudlayan ka pa kung mag-solve gamit ang lain naman. Kaya siyempre lain naman siyang klase o lain lesson but magsigisigi ng paggamit sa process for the movers theorem. So, tapos naman na siya kung uh, magsigisigi na kang solve. So, I will be giving lang sa sets of problems na pwede niya praktisan para mas uh, ma-practice kung paano kung mag-solve gamit ang Demovers Theorem. So, for next na ito nga lesson nga pinanglan i-discuss, we are going to discuss logarithmic uh, natural logarithms ng mga uh, discussion. So, tama na na, Danay, for next meeting na lang na ang logarithms kaya daw basi basi sakit-sakit na. Do ka damo na ito eh. Okay, so, so far, question one before kita mag-end. Wala naman. So, so mahadag lang ko sa activity ninyo or sa inyo ang kinangalanan sa run. Sa Google Classroom at the same time, uh, practice problems na lang dahil for the para sa ng mga kinanglan nyo answeran or ipraktisan. So, questions? Do wala naman question? Okay, so do wala naman question. So, let us, ano na lang, let us end the discussion by prayer. Request ko ba si Jonas to Pray. Okay. Yes, sir. Okay, let's pray. Lord God, sa uh, imo nga pag uh, bantay sa amon, tingin ko nga pag hatag na amon nga knowledge while nga nagalabay kang amon nga klase. Uh, thank you, Lord God, sa imo guidance sa amon. Uh, thank you sa uh, bulig man nga imo ginhatag uh, pagi sa kay Sir Selfie. Lord God, gina-carry gina naman ang tanan sa imo, gina-carry naman, uh, gina-pangayo naman sa buli, gina naman ang gina pag -iskwila. Just name we pray. Amen. Amen. So, eh, masan na ko guys, asang kailangan nyo practice lang yung mga problems. Thank you again. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Recorded na, sir. Ano, ano? Recorded. Sa, ano? Ah, yeah. uh, oh. record man, ga record. Na na record man. Ang ana bala sa recorded ay gray graded. Um ang anong practice ano. Oh, oh graded. Ya tagbo na problem. Ah, Thank you. Ah. Oh. Sige, sige. Ah. Uh,